To je večito pitanje. Znate, pre 30. godina mi smo imali zaničan stav u pediatriji da od 3. i 4. meseca deteta treba da se daju nemlačne namirnice. Sada je apsolutno dokazano ogromnim epidemiološkim istraživanjima na duže staze, kako mi to volim u medicini, da kažemo da je prvih šest meseci bebi potrebno majčino majko. Samo majčino majko i ništa drugo. Velika studija koja je primjerno analizirala pojavu infekcija, dakle imuniteta i ishrana je pokazala da čak i one majke koje daju bebama koje doje nemlačno ishranu, kasnije imaju manji stepen imuniteta prema respiratornim infekcijama od majke koje su samo dojile decu. Dakle, do šest meseci ništa se majčino. Priča je dugačka i tu je nešto što je vrlo važno. Dva osnovna pravila moramo da poštujemo. Prvo pravilo se zove nikada dve namirnice nove istovremeno. Dakle, kada uvodimo namirničnu ishranu, uvek to mora biti jedna namirnica, najmanje tri do pet ili sedam dana. Odgovor je jasan, zato što ako nađe mu alergiju ili reakciju deteta, znamo šta je uzrok. Ako dvamo dve stvari istovremeno, ne znamo šta je uzrok. I drugo pravilo je postepenost. Nema žurbe, nema forsiranja, nego polako. Ono što mi u pediatriji želimo je da naučimo da beba ima ručak i da polako ručak, kao i mi, da ima jedan dobar ručak kvalitetan u kome će se naći komad mesa koji se drži gošća. Ali da bi dotle došli, uvek prvo preporučujemo nešto od žitarica. Pirinač je ubedljivo najbolja priča jer nosi najmanji rizik od alergije. Dakle, mi dajemo pirinač iz medicinskih razloga nekada i ranije bebama koje imaju probleme sa varanjem. Tako da pirinač, odnosno pirinač, posebno dizajnirani preparati nutritivni koji sadržaju sebi pirinač je ubedljivo najbolja prva namirnica. Mi obično savjetujemo uveče, kao neka vrsta buduće večere, a iza toga ponudimo amino mleko ili formula ako majka nekim slučajem ne može da doji. A onda idemo polako dalje. Pacerali je su ubedljivo najzdravija dohrana kada govorimo o nemesnim, da kažem, obrocima. Dakle, cirajne su posebno napravljene žitarice za decu koje u sebi sadrže nesvarljive ostatke hrane, dakle, nešto što je jako važno za normalnu funkciju bebinih creva. Mi uvek savjetujemo da to budu dobro dizajnirani preparati koji se mogu praviti sa majčinim mlekom ili, ako postoji problem sa dojenjem, sa mlekom koje je adaptirano. Dakle, i u cerealijama se držimo principa, odaberemo jednu, ne mešamo više, pa kad prođe par nedelja, uzimamo drugu i to je ono što je jako bitno. Gluten je jako zanimljiva priča. Mi smo do pre par godina praktično zabranjivali gluten u prvoj godini života. Veliki broj autoriteta u pediatriji danas smatra da već od osam meseci može da se daje gluten po nekim studijama, čak i ranije. Ali gluten može da se zove jednu bolest, da se glutenska enteropatija, dakle netolerancija glutena može dovesti do vrlo podmuklih simptoma. Zato mi preporučujemo da prve nemlečne kašice ne sadrže gluten. Ostavljamo ga za kasnije, dakle većina bi se i dalje slažena da je to posle 8 meseci.